Good morning everyone. Today we will talk about biopsy in oral surgery. Soft tissue lesions بصورة عامة تكون common, symptomless, slow growing and painless or it may have aggressive behaviors such as malignant tumor. Any lesion should be diagnosed by clinical and radiographical examination. Clinical examination includes inspection, palpation, percussion, and auscultation. The inspection facilitates description before palpation. Bald lesions may not be able to diagnose by palpation because they are fragile and can result in hemorrhage or rupture of a fluid fold lesion. The percussion is the most used to be in examination of the teeth. The auscultation used for examination of vascular lesions. With all these examinations modalities, sometimes we need biopsy for a precise examination and diagnosis. قبل ما نبدي بموضوع البايوبسي لازم نعرف بعض المصطلحات اللي نستخدمها بال description of the lesion لان انت من راح تاخذ الليجن وتدزل الباثولوجيست لازم تكتب له تقرير كامل عن الليجن شنو هذا الليجن اللوكيشن مالته الكلر سايز تكستشر اند سو اون من هذه المصطلحات اول شيء ناخذ البولا بولا از بلاستر ان اليفيتد سيركمسكرايبد Fluid content lesion. Crust is dried serum on the surface. Dysplasia means abnormal development of cellular size, shape, and organization. Erosion means shallow superficial ulceration. Hyperkeratosis means overgrowth of cornified layer of epithelium. Hyperplasia mean an increased number of the normal cells. Hypertrophy means an increase the size of the cell. Keratosis mean overgrowth and thickening of epithelia. Lycoplakia, slow developing changes in the mucosa. We know من أنواع white lesions. Macule means circumscribed non-elevated color changes can distinguish from adjacent structures or adjacent tissue. Malignant is anaplastic and metastatic cancer. Nodule means large elevated circumscribed solid mass. Papule means small elevated circumscribed solid mass. Plaque is a flat superficial lesion. Postule, small, elevated, circumscribed, pulse contained lesions. Scale, thin, compressed, superficial flake of epithelia. Stomatitis means generalized inflammatory conditions of oral mucosa. Ulcer means crater like circumscribed surface lesion results from necrosis of epithelia and finally vesicle is a small plaster small circumscribed elevated contained serous fluid بصورة عامة الباثولوجيكال كونديشنز نقدر نقسمها إلى ست أقسام رئيسية تكون أما congenital أو reactive inflammatory أو infection أو immune mediated أما تكون local أو systematic or new plastic lesions, or oral manifestations of systemic diseases. A biopsy means removal of the tissue from a living body for microscopical diagnostic examination. Ugilna huwa yu'tabar the most precise and accurate of all diagnostic tissue procedures. Indications for biopsy. Awish wakit nsawi biopsy. أولا إذا فشلنا بتحديد الباثولوجيكال كونديشن كلينيكالي أو راديوغرافيكالي راح نلجأ إلى البايوبسي بروسيجرز الليجن اللي نشوفه ذات بيرسست مور ذان تو ويكس يحتاج بايوبسي اللارج انترابوني ليجنز 
or abnormal mucosal conditions. Lesions اللي نتوقع إنه هي malignant lesions واللي تكون bleeds during manipulation persist more than two weeks. Red or white lesions attached to the adjacent structures. Rapid growth, enlargement, firm texture, and ulcerated. هذه هي الصفات اللي تدل على إنه هذا الليجنز هو malignant فبالحالة تحتاج إلى biopsy. مو شرط يكون malignant appearance. Any lesions that grow rapidly or pigmented lesions أو الليجنز يكون بالأماكن اللي تكون high risk to cancer such as floor of the mouth or lateral border of the tongue or lesions with inflammatory signs without healing كل هذه أيضا تحتاج إلى biopsy. Regarding contraindications of biopsy, medically compromised patient, deep lesions or adjacent to vital structures, hemangioma or vascular malformations, patients with bisphosphonate medications because it causes delay healing. We have many types of biopsy. The first one is oral cytology. To utabar hada tariqa non-surgical tests used to obtain cells from the surface of the lesion. فبال حالة ما راح نحتاج anesthesia. There is two types of cytology based procedures. Either exfoliative or brush cytology. أكثر شيء نستخدم ال brush cytology. نستخدم rotating with firm pressure brush. About five to ten times, على the surface of the lesion, وبعدين نحطها in a glass tube, وندزها للباثولوجيست. Another type of biopsy is incisional biopsy, that used for removing a small portion of the lesion with a small part of normal tissues. شو وقت نقرر نسوي incisional biopsy إذا كان large lesion. At risky location, يعني ما نقدر نأخذ lesion كامل لأنه حجمه large أو يكون قريب من the anatomical landmarks أو the anatomical structures. طريقة the incisional biopsy نأخذ which shape من the lateral border أو the lateral area of the lesion لأنه دائما the central area of the lesion تكون necrotic tissues وأيضا حتى نقدر نأخذ جزء من the normal tissues. كل ما يكون السامبل نارو and deep كل ما يكون أفضل أفضل من ما يكون broad and shallow. Another type of biopsy is excisional biopsy. That means removal of all the lesion with about two to three million normal tissue around it. Used for small lesions with suspected malignancy or pigmented lesions. Another type of biopsy is aspiration with needle and syringe by penetrate a lesion and aspirate the content, either fluid content or cellular content, which is called fine needle aspiration. Aspiration biopsy used for soft tissue lesion, neck biopsy mass, or intraosseous lesion using 16 to 18 gauge needle. بال fine needle aspiration the result اللي راح تطلع لنا during the aspiration إذا ما قدرنا نسحب أي شيء معناه هذا mass أو tumor if stroke colored fluid that means cyst if pus معناها inflammation or infection lesion if air without fluid معناها traumatic bone cavity if blood معناها lesions يكون أما hemangioma or vascular malformation or aneurysmal bone disease. Also, we have core needle aspiration. يشبه fine needle aspiration بس النيدل هنا تكون الجيج مالتها أكبر فرح نقدر نأخذ تشيو أكثر. The core needle aspiration ما نستخدمه بالhead and neck biopsy أكثر شيء نستخدمه بالbreast biopsy. Also, we have punch biopsy used for taking a small part of the lesion mucosal lesions or in inaccessible regions. Now regarding soft tissue technique or biopsy of soft tissue. 
أول شيء بالنسبة للأنستيزيا بالبايوبسي يفضل إنه نسوي بلوك أنستيزيا ما نسوي انفلتريشن أو تكون بعيدة عن الليجن to prevent distortion of cellular architecture. Soft tissue biopsy يحتاج tissue stabilization because soft tissue frequently mobile surfaces. فأما الأسستنت تثبت التشيو تثبت مثلا اللبس التشيك أو تسوي ريتراكشن للتشيك أو اللب أو أدنى many types of retractors that used during biopsy intake من نشيل الليجن either by incisional or excisional biopsy أكيد راح يصير bleeding so to stop this bleeding we need to use a piece of gauze with digital pressure الأفضل إنه ما نستخدم سكر لأنه السكر يزيد من البليدنج بالإضافة إلى إنه احتمال الليجن ينأخذ بالسكر أو نقدر نستخدم السكر بعد ما نخلي بيس أوف جوز على التب مالته تو أكت أز فلتر بالإنسجن اعتيادي نستخدم بليد نمبر 15 الإنسجن لازم يكون بارالل تو فيتال ستراكشرز سوتش أز نيرفز أور بلاد سبلاي to prevent damaging also لازم يكون parallel to the facial creases for aesthetic reasons regarding wound closure following removal of the tissue sample مثل أي حالة حال أي incision close the wound and suturing وعدنا أنواع من السوتشرز material وإذا كان deep ال incision فراح يكون السوتشرز layers يعني كل لاير لازم نسوتشرها على حدة. The deep layer sutures by resorbable suture materials. The sample that taken from keratinized area such as hard palate not need for suturing and heals by secondary intentions. And also a limited accessible area we can use a slow resorbable material such as vitriol to avoid need to remove the suture later. Regarding intraosseous biopsy, أول شيء مو كل intraponeous swelling يحتاج biopsy. إذا أثناء الدiagnosis شفنا إنه سبب الintraponey lesion هو odontogenic فما راح نحتاج نسوي له biopsy مجرد إنه نعالج الodontogenic reason وبهالحالة راح يصير healing للintraosseous lesion. Also before intraosseous biopsy, we should palpate the area with contralateral side. Maybe it is a normal bone contour. And not need for biopsy. During palpation, if I see a smooth, firm area, that indicates not eroding of corticated bone. But if I see a spongy, compressed with fingers, that indicates erosion and resorption of the cortical bone. The intraosseous biopsy at first need for mucoperiosteal flap reflection. بالإنتراوسيوس بايوبسي قبل ما ندخل للليجن وقبل ما نسوي بون ويندو الأفضل إنه نسوي أسبيريشن حتى نعرف الكونتينت أوف ذا ليجن نفس الريزلتس اللي حكينا عنها قبل شوية بالفاين نيدل أسبيريشن إذا سحبنا وطلع سترو كلرد فلويد معناها هذا سيست إف باس إنديكيتد فور إنفلاميشن أور إنفكشن إف إير وذاوت فلويد إنديكيت أتروماتيك بون كافيتي If blood indicated hemangioma or vascular malformation. Intraosseous biopsy need creation of the cortical window, especially when cortical bone is intact. يعني مصاير بير resorption. By surgical bear with normal saline irrigation. The size of the window depend on the size of the lesion. أو نقدر نستخدم الرونجر. هذه ال piece of the bone اللي شلناها. يعني أثناء ال creation of the window أيضا نقدر ندزها ويا السامبل للمختبر for histopathological examination. After removal of the sample, سواء soft tissue lesion or intraosseous lesion, the space من هاي اللي أخذناها شلون نتعامل وياها. أول شيء it must be placed immediately into formalin. Any clinical photograph, any radiographical image. كلها تندز ويا هذه السبيسمن وأهم شيء تكتب له للباثولوجيست ريبورت بكل الانفورميشنز المتعلقة بالسبيسمن لأن كل انفورميشن راح تساعد الباثولوجيست بال 
examination مثلا location of the lesion هل هو single or multiple lesion unilateral or bilateral size of the lesion color of the lesion white or red lesion texture soft or firm flat or raised lesion painful or not associated lymph node condition ايضا لازم نكتب له بالتقرير بعدين الباثولوجيست راح يرجع لك النتيجه خلال تقريبا اسبوعين يبقى الفولو اب حسب نتيجه التقرير اذا كان بناين جاست بيريودك فولو اب اذا كان مالجنت ريفير فور سبيشالست اور using additional treatment thanks for your time and good luck